அவரது எப்பவும் ராஜாஜி தைரியமாக மகாத்மா காந்தியோட கருத்து வேறுபாடு இருந்தாலும் கூட தன்னுடைய கருத்தை சொல்லி விடுவார் சுதந்திர போராட்டத்துல உங்களுக்கு உப்பு சத்தியாகிரகம் அப்படிலாம் வருது பாருங்க கடைசி போராட்டம் வந்து சிஆர் ஃபார்முலா பார்த்த உடனே ஜின்னா வந்து ரொம்ப கோவப்பட்டார் திஸ் இஸ் அன் ஐடியா சவுத் இந்தியன் குருக் அப்படின்னு சொல்லி கிழிச்சி போட்டார் சர்ச்சில் வந்து யுத்தத்துக்கு நல்லவர் ஆனா அமைதிக்கு லேபர் பார்ட்டி தான் பெட்டர் ஆகவே லேபர் பார்ட்டிக்கு ஓட் போட்டாங்க நம்ம கிட்ட அம்பேத்கர் இருக்கார உறுப்பினரா அவரை பயன்படுத்தி அவரை வரவேக்குழுல போட்டு அவரை ஃபர்ஸ்ட் லா மினிஸ்டரா பண்ணுங்க யார் சொன்னது மகாத்மா காந்தி இன்னைக்கு நாட்டையே வந்து பாத்தீங்கன்னா மகாத்மா காந்தி சிலை விட அம்பேத்கர் சிலை டபுள் நம்பர் உலக தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் நான் ராஜவேல் நாகராஜன் பேச தமிழா பேச வலையொலியுடைய வளர்ச்சிக்கு நீங்களும் உறுதுணையாக இருக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோடைய டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய ரேசர் பே லிங்கை கிளிக் பண்ணுங்கள் அந்த லிங்கில் போயிட்டு உங்களுக்கு விருப்பமான தொகையை பேசு தமிழா பேசுவனுடைய வளர்ச்சிக்கு உங்களுடைய பங்களிப்பாக நீங்கள் கொடுக்கலாம் நன்றி வணக்கம் பேச தமிழா பேச நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர் முன்னாள் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் எம்ஜிஆர் அவர்களுடைய அமைச்சரவையில் இருந்த திரு டாக்டர் ஹெச் வி ஹண்டே அவர்கள் அவரோடு தான் உரையாட போகிறோம் நிறைய ஹிஸ்டாரிக்கல் சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் கரண்ட் பாலிடிக்ஸ் எல்லாமே நம்ம பேச போகிறோம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் நீங்கள் சுதந்திரம் வாங்கிறதுக்கு முன்னாடியும் இருந்திருக்கீங்க இப்போவும் ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்கீங்க நீங்கள் நிறையா பார்த்துருப்பீங்க உங்கள் வாழ்க்கையில் ஸோ சுதந்திர போராட்ட காலகட்டம் எப்படி இருந்தது சுதந்திரம் வாங்கின அந்த நொடி நீங்கள் எங்கே இருந்தீங்க எப்படி உணர்ந்தீங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் ஒன்பதாம் தேதி அது வந்து குவிட் இந்தியா வெள்ளை என வெளியேறு என்ற ஒரு இயக்கம் அது வந்து மகாத்மா காந்தி அவர்கள் தொடங்கிய அந்த காலகட்டத்திலிருந்து நான் ஒரு வகையில் ஏதாவது ஒரு வகையில் அரசியலில் இருந்திருக்கின்றேன் அப்பொழுது அந்த நாற்பத்தி ரெண்டு ஆகஸ்ட் ஒன்பது குவிட் இந்தியா அது ஒரு முக்கியமான மைல் கல் நம்முடைய நாட்டனுடைய சுதந்திர போராட்டத்தில் ஒரு மிக முக்கியமான மைல் கல் அதற்கு முன்பாக அப்பொழுது நான் இன்டர்மீடியட் படித்து கொண்டிருந்தேன் அதற்கு முன்பாக இந்த குவிட் இந்தியா நாற்பத்தி ரெண்டு அதற்கு ஒரு ஆறு மாதங்களுக்கு முன்பாக அங்கே பிரிட்டன் இங்கிலாண்டிற்கு கொஞ்சம் பயம் ஏற்பட்டது அதுவரையிலே அங்கே இன் வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் என்பவர் பிரைம் மினிஸ்டர் ரொம்ப திமிர் பிடிச்சவர் நம்முடைய இந்தியர்களை பற்றி ரொம்ப அன அலட்சியமாக அநாகரிகமாக துச்சமாக பேசக்கூடியவர் ஆனால் அவருக்கே பயம் ஏற்பட்டது ஏன்னா ஹிட்லர்னுடைய பாம்பிங் வந்து ரொம்ப வேகமாக ஃப்ரான்ஸு எல்லாத்தையும் கொண்டு இங்கிலாண்டே ஆக்கிரமணம் பண்ணக்கூடிய அளவு இருக்குது வந்தது ஆகவே அவங்களுக்கு நிறைய படை போர் படை சோல்ஜர்ஸ் வேண்டி இருக்கிறது அது அவர்கிட்ட இல்லை லிமிட்டட் இங்கிலாண்டு ஸோ அவங்க இந்தியானுடைய போர்ப்படை நமக்கு கிடைச்சா நல்லா இருக்கும் ஒரு போர்ப்படை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தூது அனுப்புகிறார் ஒருத்தரை சர் ஸ்டாஃபர்ட் கிரிப்ஸன்னு பேச அதுக்கு வந்து அவர் வந்து இங்கே எல்லார்ட்டையும் பேசுகிறாங்க ரொம்ப நல்ல ஐடியாஸ் எல்லாம் கொடுத்தார் அதுக்கு வந்து கிரிப்ஸ் மிஷன்னு பேர் கிரிப்ஸ் தூது குழு மிஷன் அது வந்து நாற்பத்தி ரெண்டு மார்ச் மாதம் அவங்க எல்லாட்டையும் பேசுகிறாங்க அப்போ மூதரஞ்சி ராஜாஜி நான் பிற்காலத்தில் அவரோட அவருடைய இறுதி காலகட்டம் வரையிலே ரொம்ப நெருங்கிய ஒரு தொண்டனாகவும் அவருடைய தம்பியாகவும் இருந்திருக்கின்றேன் அதனால் அவ அதனால் அவர் என்னென்ன நினைத்தார் என்பது என் இடத்துல பல நேரங்களில் சொல்லியிருக்கிறார்கள் ராஜாஜி வந்து மகாத்மா காந்திக்கு யோசனை சொன்னார் அவர் வந்து எப்பவும் ராஜாஜி தைரியமாக மகாத்மா காந்தியோட கருத்து வேறுபாடு இருந்தாலும் கூட தன்னுடைய கருத்தை சொல்லி விடுவார் இதை நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணுங்கோ ஏன்னா கிரிப்ஸ் வந்து இந்தியா வந்து டாப் டெல்லியில் மத்திய அரசாங்கம் ஆளுவதற்கு ஒப்பு கொண்டார் ஆனால் முழு சுதந்திரத்துக்கு மட்டும் அது வந்து யுத்தத்திற்கு பிறகு சிந்திப்போம் அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் போட்டார் 
அது பரவாயில்ல இது நம்ம இடனையும் எடுத்துக்கங்க நம்ம கை ஓங்கிருக்குப்பா அப்படின்னு ராஜாஜி சொன்னார் மகாத்மா காந்தி கேட்குற அவர் கிரிப்ஸ் முதுகரை தட்டி நீ சு முழு சுதந்திரம் எழுதாமல் இருக்கிற காரணத்தினால் யூ கேன் டேக் தி நெக்ஸ்ட் ஃப்ளைட் அண்ட் கோன்னு சொல்லிட்டார் கிரிப்ஸ் மிஷன் ஃபெயிலியர் இதுக்கு பிறகு அவர் வந்து வார்தாவில் உட்கார்ந்து கிட்டத்தட்ட நான் சொல்கிறேன் வந்து ஜூன் மாதம் அங்கே எல்லோரையும் கூப்பிட்டாங்க அங்கே ராஜாஜி வந்தார் நேரு வந்தார் வந்து நாற்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு அதே நாற்பத்தி ரெண்டு ஆகஸ்டில் வந்து ஒரு பெரிய போராட்டத்தை அதுதான் இறுதி போராட்டம் சுதந்திர போராட்டத்தில் உங்களுக்கு உப்பு சத்தியாகிரகம் அப்படிலாம் வருது பாருங்கள் கடைசி போராட்டம் வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூ ஆகஸ்ட் ஒம்பது குவிட் இண்டியா அப்போ வார்த்தாவில் அதெல்லாம் யோசனை பண்ணி அதுக்கு நேரு வந்திருந்தார் எல்லோரும் வந்துடுறார் ஆச்சாரிய கிருப்பனாடி ஃபோட்டோ எல்லாம் இருக்குது ஆச்சாரிய கிருப்பனோடைய நானும் நிறைய நெருங்கி பழகியிருக்கிறேன் அவங்க எல்லோரும் இருக்காங்க அப்போ நேருக்கு ஒரு ஃபோன் வந்தது சியாங் கை ஷேக்கு அவர் ஃப்ரெண்டு சைனாவில் அப்போ மாவோ மாவோயிஸ்ட்டு மாவோ சுத்திங் அவர் வந்து வந்துட்டு இருக்கார் ஸோ அவர் வந்து அவருக்கு ஜப்பான் எதிரி யாருக்கு சியாங் கே ஷேக்கு ஜப்பானும் ஜெர்மன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகவே நீங்கள் இங்கிலாண்டுக்கு ரொம்ப தொல்லை கொடுக்காதீங்கோ அப்படின்னு நேருக்கும் யோசனை சொன்னார் யார் சியாங் கை ஷேக் அப்போ அவர் அங்கே மன்னர் அதுக்கப்புறம் அவர் வீழ்ந்ததுக்கு பிறகு மாவோ சேத்துங் கம்யூனிஸ்ட்டு வந்தது பிரதமர்களுக்கு அப்போ வந்து நேரு அது தேவையான்னு கேட்டார் ஏன்னா அந்த ஃபோன் கால் காரில் காந்தி கோவிச் கிட்டார் நான் யாரையும் வற்புறுத்தில் நான் நடத்துகிறேன் வர வர்றதுக்கு இஷ்டம் இருக்கிறக்கூடியவங்க வரட்டும் அப்போ நேரு பயந்தார் நோ 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 வாட் நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் செய்கிறோம்னு சொல்லி குவிட் இண்டியா மூமெண்ட் ஆரம்பிச்சாச்சு அது வந்து ஆகஸ்ட் எட்டாம் தேதி மும்பையில் பாம்பே சௌபாத்தி பீச் இங்கே இங்கே மெரினா பீச் மாதிரி பெரிய பீச் அங்கே மீட்டிங் எட்டாம் தேதி இரவு குவிட் இண்டியா அடுத்த நாள்லேருந்து அடுத்த நாள்லேருந்து வெள்ளையினே வெளியேறு ஷெய் இல்லை என்றால் செத்து மடி டூ ஆர் டை அது வந்து ஸ்லோகன் அந்த ஸ்லோகன் அது ராத்திர ராத்திரி எட்டாம் தேதி அங்கே சௌபாத்தி பீச்சில் எல்லோரும் அரேஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க மகாத்மா காந்தி நேரு அபுல் கலாம் ஆசாத் எல்லோரையும் ராஜா அஜய் அதில் பாய்காட் பண்ணிட்டார் அது நீங்கள் தப்பு பண்ணிட்டீங்க நீங்கள் கிரிப்ஸ் சொன்னதை ஏற்றுக்கிட்டு இருக்கணும் அப்படின்றது ராஜாஜினுடைய மகாத்மா காந்தி சொல் அவருடைய சுயச்சரித்திரத்தில் ராஜாஜி நான் தவிர செய்திருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார் ஒருவேளை ராஜாஜி சொன்னது சரியாக இருந்தாலும் இருக்கலாமல் முடிஞ்சு போச்சு எல்லோரும் அரேஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க பண்ணிவிட்டு நாற்பத்தி ரெண்டு ஆகஸ்ட்டு எட்டாம் தேதி நைட்டை எல்லோரையும் மகாத்மா காந்தியை போனாவில் விட்டாங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஒரு ஜெயிலே போட்டாங்க இது வந்து மகாத்மா காந்தி ஒரு வருஷத்துக்குள்ளேயே விடுதலை ஆகிட்டார் மற்றவங்க யாரும் விடுதலை ஆகலை ஏன்னா அவருக்கு உடம்பு நல்லா சீக்காக இருந்ததுனால அவங்க பயந்துட்டாங்க ஏதாவது ஆபத்து வந்துடுச்சுன்னா நம்ம மேலே அபவாதம் வந்துடும்னு சொல்லி சீக்கிரமாக ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க பண்ண உடனே ராஜாஜி வெளியே தான் இருக்கார் அவர் வந்து இவர் மகாத்மா காந்தி அடிக்கடிக்கு பார்க்க போனார் போயிட்டு இருக்கும்போது நாற்பத்தி நான்கா நாற்பத்தி நான்காம் ஆண்டு ஒரு சொன்னார் அவர் ராஜாஜிக்கு சொன்னார் மகாத்மா காந்தி நீங்கள் வந்து நாட்டு பிரிவினைக்கு ஜின்னா வந்து பிரிவினை கேட்டுக்கிட்டே இருக்கார் நீங்கள் பிரிவினை வந்து என்னுடைய உடல் நான் செத்ததுக்கு பிறகு தான் என்று நீங்கள் சொல்லிக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் பிரிவினை உங்களால் நம்மளால் தடுக்க முடியாது ஜின்னா விட மாட்டார் தெளிவினை கடுமையாக அப்படின்னு ரொம்ப அட்வைஸ் கொடுத்தார் யாருக்கு மகாத்மா காந்திக்கு ஆகவே நம்ம எந்த அளவுக்கு நமக்கு லாபகரமாக லாபகரமாக நாம் பிரிவினை பண்ணிக்கலாம் அதை வந்து நம்ம யோசனை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அது சொன்னதுக்கு பிறகு ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்தார் நீங்கள் கூட கூகுளில் போட்டு பார்க்கலாம் சிஆர் ஃபார்முலா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃபார்முலா கொடுத்தார் அதில் என்னென்னா இதுக்கு அந்த ஃபார்முலாவில் வந்து ஒரு எங்கெங்கே முஸ் இது நான் முஸ்லீம்ஸ் மெஜாரிட்டியோ நான் முஸ்லீம்ஸ் அது இந்தியாவுக்கு வரலாம் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்தார் அதை கொண்டு போய் மகாத்மா காந்தி கொஞ்சம் இறங்கினார் 
இறங்கி கொண்டு போய் கொடுத்தார் யார்கிட்ட ஜின்னா கிட்ட நீங்கள் மகாத்மா காந்தி ஜின்னா வீட்டுக்கு ஒரு ஒம்பது தடவை பத்து தடவை நடந்தது நீங்கள் ஃபோட்டோவெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க அவர் ஜின்னா ஜின்னா மகாத்மா காந்தி முதுகில் கை வச்சது எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க ஃபோட்டோ அந்த இது பா சிஆர் ஃபார்முலா பார்த்த உடனே ஜின்னா வந்து ரொம்ப கோவப்பட்டார் திஸ் இஸ் அன் ஐடியா ஆஃப் சவுத் இண்டியன் குருக் அப்படின்னு சொல்லி கிழிச்சி போட்டார் ராஜாஜி ஃபார்முலா சிஆர் ஃபார்முலா நீங்கள் அது கூகுளில் பார்த்தா தெரியும் அது முடிஞ்சு போச்சு இப்போ எல்லோரும் யாரும் விடுதலை ஆகிடுச்சு ஒன்று ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் எப்படி விடுதலை ஆகிடுச்சுன்னா அங்கே ஒரு நமக்கு ஒரு நல்ல சூழ்நிலை இங்கிலாண்டில் யுத்தம் முடிஞ்சுது நாற்பத்தி ஐந்து ஐந்தாம் ஆண்டு மே மாதம் ஒன்பதாம் தேதி யூரோப் முடிஞ்சது ஹிட்லர் கா எட்டாம் தேதி கான் ஒன்பதாம் தேதி எல்லா செலிப்ரேஷன் ஸோ உடனே அங்கே சர்ச்சில் தானே பிரைம் மினிஸ்டர் கன்சர்வேட்டிவ் பார்ட்டியினுடைய சர்ச்சு நம்ம எதிரியாக இருந்தார் அப்போ அங்கே எலெக்ஷன் வந்தது அந்த எலெக்ஷனில் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஜனங்க எல்லாரும் சர்ச்சில்னால தான் நாம் ஜெயித்தோம் என்று சர்ச்சிலுக்கு நிறைய விளம்பரம் இருந்தாலும் கூட இங்கிலாந்து மக்கள் பிரஜைகள் சர்ச்சில் வந்து யுத்தத்துக்கு நல்லவர் ஆனால் இந்த அமைதி கா போர் காலத்தில் அவர் நமக்கு நல்லது ஆனால் அமைதிக்கு லேபர் பார்ட்டி தான் பெட்டர் ஆகவே லேபர் பார்ட்டிக்கு ஓட் போட்டாங்க போட்ட உடனே நமக்கு அங்கே கிளமெண்ட் அட்லி அவர் அங்கே பிரைம் மினிஸ்டராக வந்தார் ரொம்ப தங்கமான மனுஷன் அப்போ நாங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவர் வரும்போது நான் இங்கே கீழ்ப்பாக்கில் படிச்சுட்டு இருக்கேன் ரொம்ப தங்கமான மனுஷன் வந்த உடனே நீங்கள் ஆச்சரியப்படுவீங்க நாற்பத்தி ஐந்து யுத்தம் முடிஞ்சுது நாற்பத்தி ஐந்து செப்டம்பரில் டெமின் டெட்லி வந்தார் அக்டோபரில் ஹவுஸ் ஆஃப் காமன்ஸ் இங்கே நாடாளுமன்ற மாதிரி ஹவுஸ் ஆஃப் காமன்ஸ் அங்கே ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தார் நாங்கள் சுதந்திரமாக இருக்கிறதுக்கு ஹிட்லர் படையோட போட்டி யுத்தம் பண்ணோம் யார் சொல்கிறது கிளைமேட் டெட்லி அப்படி இருக்கும்போது இந்த நானூறு மில்லியன் அப்போ இந்தியாவுடைய ஜனத்தொகை ஒட்டு மொத்தமாக நானூறு மில்லியன் பிரஜைகளை நாங்கள் அடிமையாக வைத்து கொள்வதற்கு நமக்கு எந்த உரிமையும் இல்லை அவரா நாம் யார் சொல்லி இல்லை அவரா சொன்னது புண்ணியமான் சொல்லி உடனடியாக ஆகவே தேர் ஃபோர் ஐ ஆம் பிளானிங் டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பவர் ஃப்ரம் இங்கிலாண்ட் டு இந்தியா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் படிப்படியாக அந்த இந்தியாவிற்கு நான் பவர் கொடுப்பதற்காக அதிகாரம் கொடுப்பதற்காக நடவடிக்கை எடுக்க ஆரம்பிக்கிறேன் எது சொன்னது நாற்பத்தி ஐந்து இறுதியில் செப்டம்பர் நாற்பத்தி ஆறு ஜனவரியில் உடனே ஆரம்பித்தார் இந்தியா பூராவும் பதினோரு மாநிலங்கள் அந்த பதினோரு மாநிலங்களில் தேர்தல் வச்சார் அப்போ நாங்கள் இங்கே கீழ்ப்பாக்கில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாங்கள் எல்லாம் ஓட் போட்டோம் புரியுது உங்களுக்கு வெள்ளக்கார ஆட்சியில் அப்போ வந்து பொட்டி மஞ்சள் பொட்டி செகப்பு பொட்டி ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி காங்கிரஸ் பார்ட்டி இப்படிலாம் இருந்தது இங்கே எல்லா ஏழு மாநிலத்தில் காங்கிரஸ் வந்தது இங்கே மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி மெட்ராஸ் பன்னெண்டு ஜில்லா அப்போ ஜில்லா மாவட்டம் கிடையாது ஆந்திரா பன்னிரெண்டு ஜில்லா பெரிய மலபார் இப்போ நாலு மாவட்டமாக இருக்குது அது தட்சிண கண்ணன் இப்போ ரெண்டு மாவட்டமாக இருக்குது எல்லாம் வந்து மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி அப்போ அதில் வந்து டி பிரகாஷம் சீஃப் மினிஸ்டராக வந்தார் எப்போ நாற்பத்தி ஆறு இது முடிஞ்சுது இப்படி இருக்கும்போது இவங்க என்ன பண்ணாங்க உடன் இது ஆயிடுச்சு ஜனவரி பிப்ரவரியில் என்ன வந்தாச்சு அடுத்து இன்னொரு தூது கூழ் அனுப்புகிறார் யார் அட்லி பாருங்க அதுக்கு பேர் கேபினட் மிஷன் அதில் மூணு பேர் பெத்திக் லாரன்ஸ் அவரும் இந்தியா கவனிக்கக்கூடிய மந்திரி அதே சர் ஸ்டாபர்ட் கிரிப்ஸ் முன்னே வந்தார் இல்லை நாற்பத்தி ரெண்டில் அவரும் இன்னொரு அலெக்சாண்டர் அவர் வந்து இது கப்பல் படை மந்திரி இந்த மூணு பேரும் வந்தாங்க அதுக்கு வந்து கேபினட் மிஷன் இது மிக முக்கியமான மைல்கள் நம்முடைய சுதந்திர போராட்டத்தில் அவங்க இங்கே மார்ச் நாற்பத்தி இன்றைக்கி இன்றைக்கி வந்தாங்க நாற்பத்தி ஆறு வந்தாங்க இதுக்குள்ளே பதினோரு மா மாநிலத்தில் பதினோரு மாநிலத்தில் ஏழு மாநிலம் காங்கிரஸ் நாலு மாநிலம் 
வங்காளம் கம்பைண்டு வங்காளம் இப்போ டாக்கா பங்களாதேஷ் இப்போ மேற்கு வங்காளம் இதெல்லாம் சேர்ந்த ஒரு பெரிய வங்காளம் பெரிய பஞ்சாப் லாகோர் அம்ரித்சர்லாம் சேர்த்து நார்த் வெஸ்ட் ஃப்ராண்டியர் ப்ராவின்ஸ் சிந்த் இந்த நான்கு மாநிலத்தில் முஸ்லீம் லீக் மெஜாரிட்டி மற்ற ஏழு மாநிலத்தில் காங்கிரஸ் மெஜாரிட்டி புரிதவுள்ள இது நிலைமை ஸோ இங்கே மார்ச் நாற்பத்தி ஆறில் கேபினட் மிஷன் வருது வந்த உடனே சாசன சபையை உருவாக்கணும் சாசன சபையை உருவாக்கணும் அதில் அந்த சாசன சபையில் எல்லோரும் இந்தியர்கள் தான் இருக்கணும் நம்ம ஆட்களே இருக்கக்கூடாது பாருங்க எவ்வளோ பெருந்தன்மை ஸோ அதுக்கு வந்து பீ ஷுட் கான்ஸ்டியூட் எ கான்ஸ்டியூட் அசம்பிளி இது பண்ணாங்க பண்ண உடனே என்ன ஆகிடுச்சுன்னா இது வந்து மார்ச் வேலை பண்ணி கடைசியில் மே பதினாறாம் தேதி இன்னொரு மைல்கள் அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க எப்படி அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னா எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுறது ஒவ்வொரு மாநிலத்திலேருந்து அந்த ஜனத்தொகை அடை அடிப்படையில் ஒரு மில்லியன் ஓட்டர்ஸுக்கு ஒரு 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 நபர் அப்படின்னு பண்ணும்போது வங்காளத்தில் வந்து அறுபது மில்லியன் ஓட்டர்ஸ் ஹையஸ்ட் ஏன்னா மேற்கு கிழக்கு எல்லா அறுபது மெம்பர்ஸ் உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருந்து அப்பொழுது யுனைடெட் ப்ராவின்ஸன் பேர் அங்கேருந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு மெம்பர்ஸ் மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி ஆந்திரா எல்லாம் சேர்ந்து இங்கேருந்து நாற்பத்தி எட்டு அதே மாதிரி உங்களுக்கு பாம்பே பிரசிடென்சி பாம்பே பிரசிடென்சியில் மகாராஷ்டிரா குஜராத் ரெண்டு ஒன்றா இருக்குது அதற்கு சீஃப் மினிஸ்டர் பாம்பே பிரசிடென்சிக்கு இங்கே யார் சொன்னேன் நான் பிரகாஷம் பாம்பே சீஃப் மினிஸ்டருக்கு சீஃப் மினிஸ்டர் யார் பி ஜி கேர் பால கங்காதர் கேர் கேஹெச்இஆர் அவர் புரிந்த உங்களுக்கு இது உத்தரப்பிரதேசத்துக்கு கோவிந்த் வல்லப் பந்த் அது செகண்ட் பிக்கெஸ்ட் மொத்தமாக இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு மெம்பர்ஸை இவங்க அனுப்புவாங்க ஒரு அவங்களுடைய மாநிலத்தில் இங்கேருந்து நிறைய பேர் போகிறாங்க லக்ஷ்மிகாந்த பாரதி என்னுடைய ஹெல்த் செக்ரட்டரியாக இருந்தார் அவருடைய அப்பா அவர் ராஜாஜி எல்லோரும் இங்கேருந்து சி சுப்பிரமணியம் அவங்கெல்லாம் இங்கேருந்து உறுப்பினராக போனாங்க இப்படி தான் உங்களுக்கு பாம்பேலேருந்து நிறைய எல்லாம் வந்தாங்க ஆனால் என்ன வே வேதனை தெரியுமா உங்களுக்கு பாம்பேல அங்கே அம்பேத்கர் இருக்கார் பதிமூணு எம்எல்ஏகளோடு இருக்கிறார் அந்த எலெக்ஷனில் எம்எல்ஏ பாம்பே டாக்டர் அம்பேத்கர் வட்டமேஜ் மாநாட்டில் கலந்துக்கிட்டு அவர் வெள்ளக்கார ஆட்சியில் டெம்பரரியாக ஒரு ஒரு வருஷம் லேபர் மினிஸ்டராக இருந்தவர் டாக்டர் அம்பேத்கர் பாம்பேல இருக்கார் சத்தாரா அவரோடு அவரை அனுப்பவே இல்லை இது யாருக்கு தெரியாது இங்கே நம்ம நாட்டில் இருக்கிற இந்த அரசியல்வாதிகளுக்கு ரொம்ப நான் வருத்தப்பட்டு சொல்கிறேன் அவரை வந்து காங்கிரஸ்காரங்க பிஜி கேர் அனுப்பிச்சிருக்கணும் அங்கேருந்து மெசேஜ் வந்து டெல்லியிலேருந்து நேரு யார் மெசேஜ் இஸ் அ ட்ரபுள் மேக்கர் ரோன் சாண்டிங் அனுப்பலை சாசன சபைக்குள்ளேயே வர முடியல இன்றைக்கி அம் இதை பார்த்தாலும் அம்பேத்கர் சிலை இன்றைக்கி நாட்டையே வந்து பார்த்திங்கன்னா மகாத்மா காந்தி சிலை விட அம்பேத்கர் சிலை டபுள் நம்பர் புரிதவங்களுக்கு ஆனால் அம்பேத்கரை உள்ளே வர முடியல கடைசியில் எப்படி வந்தார் எப்படி இது அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தை எழுதினார் யார் அவருக்கு உதவி பயிர் யார் உங்களுக்கு யாருக்கும் தெரியாது யாருக்கும் தெரியாது இப்போ இருக்கிற அரசியல்வாதத்தை கேட்டு பாருங்களேன் ஒருத்தருக்கு தெரியாது டாக்கா கிழக்கு வங்காளத்தில் டாக்காவில் ஒரு மெம்பர் ஜோகேந்திரநாத் மண்டல் அவர் ஆல் இண்டியா ஷெடியூல் கேஸ் காஸ்ட் ஃபெடரேஷன் சார்பாக வரார் மெம்பராக அவர் வித்ரா பண்ணிக்கிட்டு தன்னை வித்ரா பண்ணிக்கிட்டு ஐயோ அம்பேத்கரை வர முடியலையே அப்படின்னு வருத்தத்தில் அம்பிக்க அம்பேத்கரை ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி என் இடத்துல நீங்கள் வாங்கோ வந்தார் ஸோ அம்பேத்கர் உள்ளே வர்றார் ஆகவே இவங்களுடைய சூழ்ச்சியை முறியடித்து அதை எதிர்த்து உள்ளே நபராக வந்தார் பிறகும் இவர் வரவே குழு முக்கியமான பாயிண்ட்டு இவர் மெம்பராக வந்தார் ஆனால் மெம்பராக வந்தால் இங்கே எம்எல்ஏ வந்தால் போருமா மந்திரி ஆகணும் இல்லை அந்த மாதிரி வரைவு குழுன்னு ஒன்று இருக்குது எட்டு மெம்பர் 
அந்த வரைவு கொடு தான் சாசனத்தை வரையிறது கான்ஸ்டியூஷன் அதுக்குள்ளே வர முடியல நேரு ஒரு வெள்ளக்காரனை கொண்டு வரலாம் ஐவர் ஜெனிங்ஸ்னு யோசனை பண்ணிட்டுருந்தாரு நேரு போய் சொல்கிறார் மகாத்மா காந்தியிட்ட போகிறார் பர்மிஷன் வாங்குறதுக்கு போகும்போது அவர் இன்னொரு அம்மையாரோட வந்தார் அவரோட அந்த அம்மா பேர் உங்களுக்கு பேர் சொன்னால் ஞாபகம் வரும் மிஸ்ஸஸ் சரோஜினி நாயுடு அவங்க வந்து நார்த் இந்தியன் அவர் கணவர் வந்து நாயுடு அவர் ரொம்ப பிரில்லியண்ட் லேடி ரெண்டு பேரும் போகிறாங்க மா எப்படி போயிட்டு இருக்குது நடந்துட்டு இருக்குது அதுதான் அவங்ககிட்ட கேட்குறான்னு வந்திருக்கேன் நேரும் சொல்கிறாரு சர் ஐவர் ஜெனிங்ஸை நாங்கள் பயன்படுத்தலாமா அப்போ இது எப்போ நடந்தது சாசன குழு இது வரைவு இது சாசனம் இருக்குல்ல கான்ஸ்டியூட் அசம்பிளி டிசம்பர் ஒம்பது ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கணும் டிசம்பர் ஒம்பது நாற்பத்தி ஆறு சாசன சபை ரெடி டிசம்பர் பதிமூணாம் தேதி அதுக்கு தலைவராக டாக்டர் பாபு ராஜேந்திர பிரசாத் தேர்ந்துட்டார் அதுக்கு பிறகு அந்த கிழக்கு வங்காளத்திலேருந்து அம்பேத்கர் உள்ளே வரார் பிரிதவங்களுக்கு இப்போ வரைவு குழுவுக்காக ரெடி ஆகலை அதுக்கு மகாத்மா காந்தி இது வந்து மகாத்மா காந்தியை பார்க்கும்போது டிசம்பர் ஒம்பது நாற்பத்தாறு முடிஞ்சு போச்சு எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு இதுக்கு இடையில் ஒன்று நடந்தது அது யாருக்கும் தெரியாது செப்டம்பர் ஐந்தாம் தேதி நமக்கு சுதந்திரம் வரல நாற்பத்தி ஆறு இந்த சாசன சபை கூடுவதற்கு முன்பாகவே இங்கிலாந்து இந் இந்தியாவில் ஒரு இது ராஜ்யாங்கம் நடத்துறதுக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு சுதந்திரம் வர்றதுக்கு முன்னே அதற்கு அஞ்சு பேர் காங்கிரஸ்லேருந்து அஞ்சு பேர் முஸ்லீம் லீக்கில் இருந்து இன்னொரு ஆங்கில இண்டியா அது இது முஸ்லீம் லீக் பாய்காட் பண்ணிடுச்சு அஞ்சு பேர் காங்கிரஸில் யாரில் வராங்க நேரு பட்டேல் எல்லாம் வராங்க புரிதவங்களுக்கு அதில் அம்பேத்கர் வரல பிறகு செப்டம்பர் ஃபிஃப்த்தே இன்னும் கான்ஸ்டியூஷன் டிசம்பர் ஒம்பதாம் தேதி புரிதவங்களுக்கு எல்லாம் நடந்துருக்கு இதெல்லாம் முடிஞ்சு ஜூலை மாதத்தில் நான் இப்போ சொன்ன பாருங்க மகாத்மா காந்தியை பார்க்க போகிறார் யார் யார் நேரு சரோஜினி நாயுடு எப்படி நடந்துட்டு இருக்குன்னு அப்போ அவர் சொல்கிறார் நேரு நமக்கு வரைவு குழுவுக்கு வெள்ளக்கார ஒருத்தர் ஐவர் ஜெனிங்ஸு ஸ்ரீலங்காவுக்கு அவர் தான் எழுதினார் அவரை அவரை நாங்கள் வர வைக்கலாமா வரைவு குழுக்கு அப்படி உங்கள் பர்மிஷன் வாங்க வந்திருக்கேன் இது எனக்கு எப்படி தெரியும் நான் இதாக ரீல் வேண்டுறேன் இதெல்லாம் சரோஜினி நாயுடு ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காங்க நானும் பண்டிட் நேரும் போனோம் மகாத்மா காந்தி அவங்க புக்கில் ரெடி அதுலேருந்து எடுத்து நான் நான் புக் எழுதியிருக்கேன் அப்போ காந்தி ஒரே சிரிக்கிறார் தட்டுறார் இன்னும் ரெண்டு மாதத்தில் வெள்ளக்காரனை வெளியே அனுப்புகிறோம் நாங்கள் இப்போ உனக்கு இன்னும் வெள்ளக்காரன் வேணுமா வரைவுக்குழுக்கு நம்மக்கிட்ட அம்பேத்கர் இருக்கார உறுப்பினரா சாதாரண உறுப்பினரா அவரை பயன்படுத்திக்கோங்க அவரை வரைவுக்குழுவில் போட்டுங்க அவரை ஃபஸ்ட் லா மினிஸ்டராக பண்ணுங்க யார் சொன்னது மகாத்மா காந்தி தட் இஸ் ஹவு ஹி பிகம்ஸ் இது முடிஞ்சுது இது ஒரு கட்டம் இப்போ இது இதோட எந்த அளவுக்கு அம்பேத்கர் புறக்கணிக்கப்பட்டார் என்பதற்காக உங்களுக்கு சொன்னேன் பிற்காலத்தில் அது இன்னும் சொன்னேன்னா இன்னும் வருத்தப்படுவீங்க அம்பேத்கர் ராஜினாமா பண்ணுறார் ஒரு கட்டத்தில் அதற்கு பிறகு அம்பேத்கர் வரைந்த சாசனத்தின் அடிப்படையிலே முதல் பொது தேர்தல் நடக்கிறது ஐம்பத்தி ரெண்டில் ஐம்பத்தி ரெண்டில் அம்பேத்கருக்கு காங்கிரஸ் டிக்கெட் கொடுக்கல அவர் சுயேட்சி அவர் தனியாக நிற்கிறார் அவரை எதிர்த்த ஒரு காங்கிரஸ் உறுப்பினரை போட்டு நேரு அங்கே போய் கேன்வாஸ் பண்ணி அம்பேத்கரை படுத்தோல்வி அடைய வைத்தார் இன்றைக்கி அம்பேத்கருக்கு காங்கிரஸ் காரங்க எல்லோரும் போய் மாலை போடுறாங்க ஜவஹர்லால் நேருடைய வேலை ரெண்டு தடவை ரெக்கார்ட் எடுத்து இன்னொரு இடைத்தேர்தலில் நிற்கிறார் ஐம்பத்தி நாலில் அதுலேயும் தோற்கடிக்கிறாங்க நேரு பெரியவங்களுக்கு அவருக்கு பாரத ரத்னம் அவங்க கொடுக்கவே இல்லை எங்கே கொடுத்தாங்க கடைசியில் இந்த விபி சிங் பீரியடில் அவங்க வந்து பிஜேபியினுடைய அப்போ பாரதிய ஜனசா ஜனச அவங்க அவங்களுடைய உதவியால் பிஜேபி உதவியால் 
பிபி சிங் ஆட்சி நடக்குது அப்போ அவரை பார்த்து நீங்கள் அவருக்கு வந்து ஏப்ரல் பதினாறாம் தேதியே அனௌன்ஸ் பண்ணுங்க அவருக்கு பாரத் தளத்தினார் அவர் அதுக்குள்ளே அமரர் ஆகிட்டார் ஐம்பத்தாறு டிசம்பர் ஒன்பதாம் தேதி உங்களுக்கு தெரியுமில்ல டிசம்பர் அவர் அமரர் ஆனார் டிசம்பர் ஆறாம் தேதி சாரி ஐம்பது ஆறாம் தேதி அமரர் ஆனார் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா அதுக்கு பிறகு கொடுத்தாங்க அது அம்பேத்கர் இப்போ அடுத்த பாயிண்ட் முக்கியமான பாயிண்ட் நம்ம வங் வங்காளத்தில் அவங்க எழுதிட்டாங்கல்ல சாஸ் அங்கே அசம்பிளி வங்காளம் பூராவும் இது பாகிஸ்தானோட போகணும் பஞ்சாப் பாகிஸ்தான் இதுக்கு ராஜாஜி ஃபார்முலாவில் நீங்கள் வந்து எந்தெந்த மாவட்டத்தில் நான் முஸ்லீம்ஸ் மெஜாரிட்டியோ அதை வந்து இந்தியாவுக்கு வரணும் முஸ்லீம் மெஜாரிட்டி மட்டும் அங்கே போகணும் அப்போ மாநிலத்தை பிரிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் போட்டுது அப்போ நமக்கு வைஸ்ராய் யார் அந்த காலகட்டத்தில் மவுண்ட் பேட்டர் மவுண்ட் பேட்டர் ராஜாஜி கூப்பிட்டார் இந்த ராஜாஜி ஃபார்முலா இனிமேல் சொல்லாதீங்க மக்கள் வந்து உங்கள் பேரை சொன்னால் ஏற்றுக்க மாட்டாருங்க இது விட்டுடுங்க நான் இதை மவுண்ட் பேட்டன் ஃபார்முலா மாற்றிக்கிறேன் அதே ஃபார்முலா தான் புரியுதா அது மவுண்ட் பேட்டன் ஃபார்முலா மாறிடுச்சு மாறினதுக்கப்புறம் இப்போ வங்காளத்தை பிரிக்கணும் ஆனால் ஐடியா கொடுத்தது யார் ராஜா கிரெடிட் யாரை கொடுக்கணும் ராஜாஜிக்கு ஆனால் அவர் பின்ன ஆனால் கிடைச்சிட கிடைச்சி கிரெடிட் கிடைச்சது வைஸ்ராவிக்கு அவர் வந்து இது கூட நீங்கள் கூகுளில் பார்க்கலாம் இப்போது சிஒஆர்ஐஎல் சிரில் ரேட் கிளிஃப் சிரில் ரேட் கிளிஃப் அவர் வந்து மவுண்ட் பட்டன் கிளாஸ்மேட் இங்கிலாண்டில் அவரை வர விளைத்து அவர் எக்ஸ்பர்ட்டு மேப் வங்காளத்தினுடைய மேப் போட்டு கோடு போட்டு இது இந்தியாவுக்கு மேற்கு கிழக்கு ஸோ டேக்கா அந்த போர்ஷன் அஸ்ஸாமில் ஒரு மாவட்டம் மட்டும் முஸ்லீம் மெஜாரிட்டி அதுக்கு பேர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது சில் ஹெட்டன் பேர் எஸ்ஒய்எல் அதுவும் பாகி ரெண்டு ஈஸ்ட் பாகிஸ்தான் இது வந்து பஞ்சாப் லாகோர் எல்லாம் பாகிஸ்தானுக்கு அம்ரித்சர் ஹரியானா எல்லாம் நமக்கு ஹரியானா வந்து பஞ்சாபினுடைய ஒரு போர்ஷன் எல்லாம் வந்துடுச்சு ஸோ இல்லைன்னா இந்த ஃபார்முலா இல்லைன்னா நமக்கு இன்றைக்கி கல்கட்டா கிடையாது அம்ரித்சர் கிடையாது இதில் புரிந்து உங்களுக்கு அதனால் நம்ம வந்து ஓரளவுக்கு அவங்களுக்கு தேங்க் பண்ணணும் இது ஒரு கட்டம் உலக தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் நான் ராஜவேல் நாகராஜன் பேசு தமிழா பேசு வலையொலியுடைய வளர்ச்சிக்கு நீங்களும் உறுதுணையாக இருக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோடைய டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய ரேசர் பே லிங்கை கிளிக் பண்ணுங்கள் அந்த லிங்கில் போயிட்டு உங்களுக்கு விருப்பமான தொகையை பேசு தமிழா பேசுவனுடைய வளர்ச்சிக்கு உங்களுடைய பங்களிப்பாக நீங்கள் கொடுக்கலாம் நன்றி வணக்கம்